4. Mũi ngốc quá Không ngốc, không ngốc Có Quỳnh ở đây, nào Thử thêm lần nữa Đừng vô dụng, đi chết đi Quang đã Thôi xong Lại phát bệnh rồi Bụi 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 tự liền một lát đi Bọn ta đi lát rồi về Đi thôi Thế nào rồi Bình tĩnh hơn chưa Vậy thử ôm xem Cảm giác thế nào Vẫn muốn làm hại người ấy sao Chàng thì sao Vẫn muốn bảo vệ cô ấy sao Có rỡ hơn một chút Nhưng mà Vẫn chưa đủ Thế nào thì sao Cố gắng chút nữa Nhất định sẽ ổn hơn Nào Mũi tên hướng vào tâm Kéo cung Tâm phải dững Mũi Tự mình liền một lát đi Đã học bao nhiêu ngày rồi Bắn bao nhiêu mũi tên rồi Sao không bắn trúng cái nào vậy Học được thì học Không học được thì chặt đi Mũi bụi tự liền một lát đi Lại không bắn trúng Đã mấy ngày rồi Sao vẫn chưa học được vậy Chúng ta vừa dạy là vừa phát bệnh Phát bệnh thì phải trị bệnh Không qua dạy bụi ấy Chả trách học không được Tiếp tục như vậy không ổn Chàng nên nghĩ cách đi Nếu đã như vậy Không cần giữ thi diện nữa Đưa tay cho ta Không ổn lắm Hơi tốn sức quá Bụi bụi Ta để tỉ tỉ là phẫu cho mũi Sao tay của nàng lạnh như vậy Vậy sao Có lẽ trúng gió rồi Nên đi thôi Ta đi sưởi ấm cho nàng Được Có nóng không Ta giúp nàng lao mồ hôi Chàng hình như cũng đổ mồ hôi nè Để thiết lao giúp chàng Đúng là nóng quá Hai người đủ rồi đó Rốt cuộc lại đến về bữa bắn tên Hay là đến thân mật với nhau vậy Mười không luyện nữa Hình như Có hơi quá đáng rồi Nguyễn Như, mười bụi giỏi quá Nguyễn Như, mười bụi giỏi quá đi Tiến bộ nhiều như vậy Bụi nên chúc mừng tỷ mới phải Tình cảm với Tamaka tiến triển nhanh như vậy Tiểu cô nương Đừng ăn nói bừa bãi Làm gì có Bụi thực sự không muốn ở cạnh hai người nữa Bụi phải đi đây Chúc hai người hạnh phúc Sẽ không tới tìm hai người nữa Bụi đi thông thả Nguyễn Như bụi bụi Cổng lớn ở Dương Phủ luôn chào đón bụi Lúc nào muốn tới thì tới nhé Cô ta muốn tới thì tới Thì thiết muốn đánh thì đánh đó Tôi sao Lại phát bệnh rồi Trao chút một chút Tuấn tú hơn người Mặt ta như vậy Liệu có sạc sợ quá không Màu sắc tươi sáng Mới có tinh thần Sao lại tốt với ta như vậy Đã là người của Tam Aka rồi Sau này Đương nhiên phải là hiền thê Giúp Tam Aka giải quyết mọi việc nhà Sang sẽ nỗi lo Hôm nay Tam Aka vào cung diện kiến Cũng muốn nhân đây khởi đầu cho tốt Tam Aka Chàng làm gì vậy Ta muốn Sau này mỗi ngày thức dậy Người đầu tiên nhìn thấy Luôn là nàng Tamaka, Tamaka có đó không? Tamaka, lúc này lại làm phiền chúng ta Tinh thường là đáng thương này Hôm nay ta sẽ cho người biết cảnh Xin chào, Tamaka
Cậu trở về sớm vậy Ông chủ bằng tìm mà Nên phải về sớm hơn dự định Vừa hay kỳ nghỉ kết thúc Nên muốn đến công ty xem thử Vậy đây là Nào Giới thiệu cho em một chút Đây chính là bạn từ nhỏ của anh Thư Diệu Tốt nghiệp Đại học California Los Angeles Biên kịch nổi tiếng, lúc chưa tốt nghiệp đã viết rất nhiều phim hot đó Bạn này từ nhỏ xuất sắc như vậy Sao hả? Trước giờ chưa nghe anh nhắc tới vậy Anh... Anh chưa nhắc tới sao? Lâm Hồng thì thường nhắc đến cô với tôi Thật không ngờ Cậu lại đi làm hạng mục sáng tạo gì đó Cũng... Cũng thử sức mình mà Trung Thu, mình có về hàng cho một chuyến Có mang ít đặc sản cho mọi người Bánh Trung Thu dân thịt Điểm thử đi Bánh Trung Thu dân thịt Cái này đúng là lâu lắm rồi không được ăn Bánh Trung Thu không phải đều ngọt sao Hình như Chỉ có người hàng châu chúng tôi Mới thích ăn bánh Trung Thu dân thịt Vậy cái này Cũng cho cậu Tây Bắc gần đây xuất binh công thuận lợi Hoàng thượng tâm trạng công tốt Tamaka ăn mặc nói năng phải cẩn thận Kim nhường Bộ kia sáng màu không hợp Hình chân mày của Tamaka vốn rất đẹp Sửa như vậy khác gì dễ chân con rắn đâu Ta cảm thấy Thay đổi một chút Vẫn rất tốt Như vậy Nhìn hiện lành hơn nhiều Hoàng thượng gần đây bận triều chính Mắt cầu tốt lắm Đây là kính mà tiếp đặt làm riêng Để Tamaka đưa tặng Chắc hoàng thượng sẽ rất vui Hoàng Âm Mã đúng là rất yêu thích đồ của phương Tây Lần trước giáo sĩ của phương Tây Tặng chiếc đồng hồ ở bên Tây Người còn Tôi hiểu Tốn công quá Nghĩ đến có thể như trước đây Cùng Tam Aka xử lý công việc Sang sẻ nỗi lo Thiếp thực sự quá vui mừng Tới giờ thành rồi Vẫn còn chưa đi sao Đi chứ Đi chứ Đừng để vào cung Có lẽ sẽ ở lại mấy ngày Vậy Chuyện lớn bé trong phủ Tam Aka yên tâm Đã vào phủ đều là tỉ muội. Thiếp sẽ chăm sóc mùi ấy thật tốt Vậy Ta đi đây Nghe danh mũi mũi khí chất phi phạm đã lâu Hôm nay gặp mặt Quả nhiên danh bất hư truyền Tối nay ta làm việc đại mũi Tỉ mũi chúng ta cùng trò chuyện Mũi mũi Nhất định phải tới đó Đương nhiên Tiểu chủ, người không thể đi được Đây là tiệc hồng môn Thủ đoạn này của Tô Diễu Đúng là cao tay hơn nhiều so với mấy đối thủ trước Nhìn có vẻ trời yên biển lặng Nhưng lại có sống ngầm Từ khi trở về Thì đã không ngừng Khẳng định vị trí chính thức của mình Vậy giờ Đô Thị đi gặp Tô Thị xin vắng mặt Là phúc không phải quả Là quả thì khó tránh Ta và cô ta Cũng nên kết thúc rồi Đây đều là đồ ăn mà Tamaka thích ăn Bụi bụi rảnh rỗi có thể học thử Tamaka gần đây thích một vài món mới Con người mà Ăn quen đồ ăn ngon Gặp mấy thứ chưa từng ăn Cho dù là không ra gì Cũng muốn thử cảm giác mới Ăn xong rồi thì không còn mới mẻ nữa Cuối cùng cũng phải quay về thói quen cũ thôi Tỷ tỷ mời bụi đến ăn cơm Chắc không phải là thảo luận đồ ăn chứ Mùi mùi là người thông minh Ta cũng nói thẳng vậy Có thể thấy Tamaka thích mùi như vậy Trong thời gian ngắn Có được sự sủng ái Mà lâu nay ta không có được Ta đúng là bội phục Nhưng mà ta và Tamaka Là thanh vai trúc mã Tình cảm sâu sắc 
Không bỏ chút sức lực E là khó mà lay động được Trước đây Đi không phải gia kỵ ngu ngốc Chắc bụi đã không ở đây lâu rồi Người đứng sau giật dây gia kỵ Quả nhiên là tỷ Ta và gia kỵ có thể chung sống hòa bình Vì mỗi người có một mục đích riêng Cô ta muốn sự sủng ái Ta thì muốn làm đích phúc tấn Vậy nên ta rời phủ để lễ Phật Nhưng Tam Aka Cho cô ta Đáng tiếc là gặp phải đối thủ như muội Nhưng mà muội thông minh hơn cô ta Ta nghĩ Chúng ta cũng có thể Chung sống hòa bình Sao tỷ khẳng định Chúng ta có thể chung sống hòa bình Nếu như cái giá để trở thành đích phúc tấn Là một ngày Nhìn thấy Tam Aka Ở cùng nữ nhân khác Muội có thể nhịn được không Ta thì có thể Thứ ta cần là danh phận Nếu thứ muội cần chỉ là tình yêu Vì chúng ta có thể chung sống hòa bình Không những vậy Ta còn có thể liên thủ với muội, Lợi bỏ tất cả Kẻ nào đe dọa đến tình yêu của muội, Giống như Lúc đầu liên thủ với Gia Kỳ Để đuổi ta đi sao Quả là thông minh Nhưng mà Nếu như có người tham lam Muốn cả hai thứ Vậy thì Cứ tự xem Ăn đi Không ăn nữa Thì đồ ăn Sẽ nguội mất Tưởng đi Tiểu chủ, có phải quên bỏ đường vào không? Vừa muốn đẹp, vừa muốn ngọt Cái gì cũng muốn Có phải là tham lam quá không? Đôi tì làm tiểu chủ không vui rồi Tội đáng muốn chết Không trách ngươi Điều tại cái bánh sen này Nếu ăn vào không ngọt nữa Thì bánh hoa sen này đẹp đến đâu Có còn là bánh hoa sen không? Tiểu chủ, đôi tì thực sự biết tội rồi Đưa xuống đi Ta muốn yên tĩnh một mình Sao em không nghe điện thoại của anh vậy? Em... Em... Có vẻ không ổn lắm Có cần nghỉ ngơi một lát không? Không cần Không duyệt Không duyệt Không duyệt Em muốn đi đâu? Sao em lại ở đây? Máy tính của em đâu? Em vẫn chưa viết xong bản thảo Em còn muốn giết bản thảo gì nữa Bị lét dạ dày rồi Nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe Vậy cũng phải giết Sắp đến hạn gặp bản thảo rồi Khó khăn lắm Mày đi đến bước này Không thể trốn công việc vô ích được Mấy chuyện này em cứ yên tâm Anh đã nhờ Thư Diệu giúp rồi Thư... Thư Diệu Cô ấy có thực lực Cũng có tác phẩm Nếu cô ấy có thể gia nhập giống chúng ta Thì nhất định có thể tiến xa Nếu như sự gia nhập của Thư Diệu Cũng là ý trời Có lẽ Mình nên thử nghiệm Tình tiết không ngờ tới trong kịch bản Tiểu chủ Tiểu chủ Đức Quý Phi đã tới phủ rồi Nói là muốn xem Đứa trẻ trong bụng của người Cái gì Từ thấy tỉnh an Đức Quý Phi Tỉnh an Đức Quý Phi Miễn lễ miễn lễ Người đã mang thai rồi, đừng cử động nhiều Lăng Hoàng vẫn còn ở trong cung Với hoàng thượng mấy ngày Vẫn cùng lo lắng cho tình hình của người Nên muốn tới xem thử Xem ra khá tốt Ta ơn quý vị đương đương Mọi thứ đều tốt Cao thị mang thai Liên quan đến người nói dỗi hoàng thức Tô thị, người phải chăm sóc tốt Nếu quý vị nói phải Sau này thần thiết sẽ chăm sóc cẩn thận Thật ngưỡng mộ Giá người của mũi mũi Lâu vậy rồi vẫn chưa thấy bụng Cứ giống như chưa mang ta vậy Sĩ tỉ chê cười rồi Đứa trẻ này sợ sinh ra Nên trốn vào trong thôi Quý vị đương đương Hay là đến chính diện nghỉ ngơi Cần thiết đi thay bộ ý phục rộng hơn thế này Rồi tới tìm người Cũng được 
Đường xa xa xôi Ta cũng mệt rồi Đi thôi Tiểu quý tử Người quả nhanh lên một chút Đừng để cao thị bị nóng Rõ hả Trân Nhi Người pha trà nhanh lên Đừng để mùi mùi bị khác Người xem cái bụng đây Đầu nhọn nhọn Giống hệt hồi bụng cung băng bầu lắc hoang Chắc chắn là con trai Dạ Tô thị Người cũng phải học hỏi cao thị nhiều dao Tạ ơn quý phi nhắc nhở Đang muốn hỏi mùi mùi Băng bầu Có cảm giác thế nào anh nói xem văn bầu của cuộc cảm giác thế nào nhỉ Ví dụ cơ bắp mệt mỏi Xương chậu đau nhất Táo bón Đương nhiên Quan trọng nhất là Tránh xa xuống tinh thần Rất nhiều sản phụ bị trầm cảm sau khi sinh đó Sao anh biết rõ vậy Lẽ nào anh bí mật sinh con rồi Anh chỉ là chuẩn bị trước cho vợ tương lai Có được không Phụ nữ mang thai đều là dễ dàng Anh đang nghĩ Đàn ông không thể nào cánh giác cùng Nên chỉ có thể khiến cô ấy thoải mái một chút anh nói anh biết Cần phải chú ý những việc này Ví dụ như không được ăn quá no Ví dụ khi ốm nén Không nên ăn quá nhiều Cũng không được nhịn đói Tốt nhất ăn ít Chia nhiều bữa Bình thường ra ngoài đi dạo Không được ở mãi trong phòng Có thể làm tinh thần xa xúc Như vậy thì bỗng công yên tâm rồi Đang hoàn giải thường đối tốt với người chứ Về chuyện này Cuối cùng cũng biết xong Xong rồi Chỗ kia tới tháng rồi Bên tôi áo bên trái Sao anh biết vậy Em mỗi tháng đều vào mấy ngày này mà Tam ca ca Thực ra Cho với thần tiếp rất tốt Chứ trẻ này Từ nhỏ đã biết chăm sóc người khác khi còn nhỏ nó giết bà chăng tiểu chủ các phúc tấn không sao chứ đô thị không cố ý đâu cười xem rõ là cố ý không không sao chứ không sao chứ gọi thấy y gọi thấy y nương nương không cần thực sự không cần cháu có bổn cung bổn cung đức quý phi tiểu chủ thấy y đang hỏi Người làm gì vậy Dùng lượng nhỏ ngủ thạch tán này Có thể làm toàn thân nóng lên Có thể làm mạch giống như mang tay Không được Người đang mạo hiểm tính mạng đó Vậy phải làm sao Thay y sắp tới rồi Chỉ cần bắt mạch thì sẽ bị lộ hết Vậy nô tì Nghĩ cách giữ chân thái y Vô dụng thôi Chuyện đã như vậy Chỉ có thể cược một dáng Chắc Phúc Tấn Người đã Sao vậy Đây Đây là Đang lừa dối quý vị nương nương Lời này nghĩa là sao Chắc Phúc Tấn ngày thường Không ăn đồ cây nóng chứ Người bị nóng trong người Thai không ổn định Hương vị quá mức Khiến thai bị nóng Ta, ta chỉ là thèm ăn Nên có lén ăn một ít Thỉnh cầu Thái Y Đừng nói với Quý Phi Không bà ấy lại lo lắng May mà phát hiện kịp thời Chỉ cần kịp thời thay đổi món ăn Cộng thêm điều trị thuốc thang Không có gì đáng ngại Đại nhân Đại nhân Mà cô tiểu chủ của chúng ta với Bị làm sao vậy Tiểu chủ Tiểu chủ Chậm thôi Kỳ lạ Bạch tượng của tiểu chủ giống hệ với Trắc Phúc Tấn ban nãy Hay là tiểu chủ cũng Vừa nãy ta phát hiện trong nhà bếp có ngũ thạch tán E là ta đã ăn trúng nó Ngũ thạch tán Chả trách Dùng với lượng nhỏ Bạch tượng sẽ như vậy Vì danh xem thử cho mũi mũi Nếu chuẩn đón sai Lại ảnh hưởng đến thai khí Tiểu chủ, tại hạ sơ xuất Vừa nãy không phân biệt rõ mạch tượng do ngũ thạch tán gây nên Hay là hỉ mạch nữa Tại hạ cứng cầu bắt mạch lại lần nữa Ta thấy không cần như vậy đâu 
Quỷ thi đường đường là cho thai nhi trong bụng người Nếu có sơ xuất Sẽ bị tội tru di cũ tộc Mũi mũi Để thấy y xem lại đi Để phòng bắt cắt thôi Thẩn cầu tiêu chủ Để thầy hà bắt mạch lại Làm sao đây Chị Lan Chị Lan Vì sao vậy chị Lan Tiểu chủ xin được kích động Hãy đến thai khi Thầy hà sẽ giúp toàn lực Cứu lấy chị Lan Cứu lấy chị Lan Chành cứu ta giới Cứu ta giới Đại nhân Giải quả y phục ngài Đẹp quá đi Có mắt nhìn đó Có thể nhìn ra được Đại nhân Da của ngài mịn màng như vậy Khiến người ta không chịu nổi Muốn sờ vào Ta dùng thuốc dưỡng da tay Nếu cô nương thích Sau này Ta sẽ tặng cho cô nương Đại nhân Tuổi thơm trên người ngài Mùi thơm cũng cao cấp quá Vậy bây giờ Có thể bắt mạch rồi chứ Vậy thấy y phải chuẩn đoán cho kỹ vào đó Vậy đến bắt ta đi Cô đương hạ tất phải kiên trì như vậy Ta đang vào cùng trước Rồi mới hành y Cô đương hiểu hả Kháng cự như vậy Quả nhiên có điều mờ ám Rốt cuộc là có chuyện gì Quý vị đương đương ta tội Thời gian trước Thần thiết bất cẩn trượt ngã Dẫn đến Xảy thai rồi Cao thị người to gan lắm Chuyện hệ trọng như vậy Mà lại dám giấu giếm Thần thiếp sợ người trách tội Trên mới không dám nói Khi nào trượt giả Nhân chứng ở đâu Khi đó Chỉ có mình thần thiếp Ngã ở đâu Ngã như thế nào Ở Bên cầu đá Trên trường thành tử Cao thị Người trước cuộc đã xảy thai Hay ngay từ lúc đầu Đã lừa dối bổn cung Người dối không hề mang thai Người trước cuộc là giải thai Hay là ngay từ lúc đầu đã lừa dối bổn cung Người dối không hề mang thai Không nói sự thật đúng không Người đâu Dùng hình Để ả ta nói sự thật Khoan Đức quý vị bất giận Trước đó thần thiếp Có đi dạo qua viên cùng bụi mũi Trời mưa Đường trơn trợ Mới xảy ra bi kịch này Sau đó Bụi bụi và Tam A Ca cũng muốn cố gắng Lấy công chuộc tội Nhưng không ngờ chưa thành công Là Đức Quý Phi đã tới trước rồi Thật chứ Thần thiết không hạ tốt Phải vì cao Quý Phi mà lừa gạt người Bụi bụi cũng sợ người thất vọng Mới cố nén bi thương Không nói ra Bụi bụi và Tam A Ca tình cảm tốt như vậy Lại còn trẻ Tin chắc sau này sẽ mang thai được cười nói dỗi Có phải không Đúng 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 Quý vị đừng đừng tha tội Được rồi được rồi Đứng dậy cả đi Bổn cung cũng không phải người không hiểu chuyện Ngươi vừa xảy thai Cũng không dễ dàng Đáng thương cho con trai ta Vẫn chưa có người nói dỗi Tô thị Ngươi cũng không cố gắng chút Đều là thiên mệnh Bụi bụi và Tam A Ca có duyên Sẽ tự biết cố gắng thôi Đúng không? Bụi bụi Đúng, đúng Trước đây tỷ luôn nhắc đến chuyện mang thai Ta còn tưởng Đức Quy Phi là người sáng suốt thế nào Tuy rằng bụi đã thoát khỏi một kiếp nạn Nhưng mà khó đảm bảo lần sau không bị phát hiện Bụi cho bà ấy hy vọng càng lớn Thì thất vọng càng lớn E là lần sau ta muốn giúp bụi Cũng lực bất tòng tâm Vì sao giúp ta Biểu hiện của bụi khi vào phủ Ta đều biết rất rõ So với làm kẻ địch Ta muốn bụi là đồng minh của ta hơn Ta từng nói 
Ta chỉ cần đích phúc tấn Hai chúng ta đối đầu làm hại nhau Chỉ bằng hợp tác để đạt được mục đích Mụi lấy tình yêu của mụi Ta lấy phúc tấn của ta Thế nào Giao ước tỷ mụi chúng ta Cũng nên thành lập rồi Lát nữa tư diện phải về tổng công ty rồi Đội dung anh đã tiếp nhận cả rồi Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được Chuyện đó Em muốn nói chuyện riêng với Diệu Thư về kịch bản Anh có thể Vậy Anh đi mua nước cho hai người Sao cô muốn giúp tôi Có phải cô thích Lâm Hồng không Cô nghĩ nhiều rồi Đối với tôi quan trọng nhất là hạnh phúc Mỗi người một mục đích Nếu như tỷ đã có ý như vậy Chúng ta thành giao Nước sông không phạm nước giếng Nếu như sau này có người Phá giao ước thì sao Vậy đừng trách đối phương Ra tay độc ác Đều ngày diễn kiến Hoàng Á Mã Đã nói rõ ràng Muốn con nhanh chóng quyết định chuyện đích phúc tấn Con nghĩ cho kỹ đó Con Chị ta giúp con chọn Tô Diệu xuất thân chính thức Và thế hiểm hết Con là thanh mai trúc mạ của con Là sự lựa chọn tốt nhất rồi Vì thần còn nhỏ tuổi Chuyện đích phúc tấn Rất hệ trọng Vẫn chưa muốn quyết định nhanh như vậy quan tử có lòng muốn con kế gì mới quan tâm đến chuyện vô sự nói dội của con con đừng có trong lúc này làm trái ý của người 